Hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión de Seven Deadly Sins Grand Cross. El día de hoy voy a enseñarte cómo me paso la arena del héroe en la dificultad maestro, que es la de en medio. ¿Por qué no más alto? Porque me da flojera farmear lo más alto. O sea, en lo que viene siendo la arena del héroe siempre les he dicho, no importa la dificultad, farmear en la que puedas, ¿ok? Porque al final del día son monedas o recursos que uno necesita. El día de hoy, primero, si escuchas un ruidito raro de fondo es mi ventilador, hace un montón de calor y disculpen la molestia, pero yo implosiono de calor. Segundo, vamos a probar lo que viene siendo escatruco, el nuevo en este modo. A ver, también te aviso que en este modo le inflan las estadísticas para que parezca que funciona mejor de lo que es. No es mal bichito, pero no se le compara al LR en mi opinión. Ok, ese es el equipo que voy a estar manejando el día de hoy, ¿ok? Lo que vienen siendo los bichos, te enseño cómo van equipados y... Lo que vienen siendo... Si tienen skins o no. Ok, vía de defensa. Este también va vía de defensa. Le voy a poner esto, ataque daño crítico. Para que acabemos más rápido con ella. Eh, defensa triple. Eh, ataque daño crítico, el escanor. Ok, en lo que viene siendo la cuestión de las skins. Ok, para que lo tengas en consideración. Eh, escanor no tiene nada. Porque pues ahí la cuesta un baro, ¿verdad? Eh, lo que viene siendo el Arturo Tiene 555 Esta ya no se la compré, pero debería cambiársela Por esta, por cuestión de estadísticas Pero bueno eh, Roxy sí va full, pero no están maxeadas En absoluto Y si bien regresamos rápidamente con Arturo Listo eh, Vamos al siguiente Vamos al, al Naofumi, él sí tiene skins Pero porque un seguidor Esto muy guapo llamado Rimurin Me las financió, muchas muchas gracias eh, el Naofumi también eh, tiene todas las skins, pero no están subidas todavía. Y escanor, pues bueno, nada de nada. Eh, lo que vienen siendo los links de abajo, mmm, creo que los únicos que tienen full skins es el los y los demás, ¿no? Y lo, acaban todos vida defensa, menos este, el, este ataque crítico, el, el Celdris. Ok, eh, no llevo ningún set de cartas en particular, solo el que nos da más, más vida en general. Ok, vamos a la batalla. Eh, obviamente hay que hacer un corte Ok Guapos y guapas Estamos en una épica batalla Aquí con Escatrugo Ok, primero, con este equipo se juega de una forma en particular Ok, ¿cómo así? Sí eh, Lo primero que se hacemos el primer turno Es tanquear con el Naofumi Y vamos a probar las habilidades de Scanor En esta ocasión Para que focusen el daño en el Naofumi Ok. Ok, dos menos, no pasa nada. El problema creo que es la guelda. Se me olvidó que existía y no la focuseé. Eso puede ser un problema. Um, pero ahorita lo averiguaremos. Ok, no pega tanto como uno quisiese. Al no, Fumi por ratitos le hace paciencia. Tremendo. Eh, ok. Vamos a darle más tanque al team. Movemos esto para el Arturo. Y vamos a ver si podemos bajarnos a la guelda con la Roxy. Y sí. También es la dificultad media. O sea, no. En el, con algunos equipos podría intentar farmear la alta. Pero todavía me costaría. Porque es que se juega, tienen que jugar sin links. Entonces, un poquito podría costar, eh. Y aquí no salen más habilidades de escanor y lo quiero probar. Pero bueno, hacemos esto y esto. O sea, ya no vas a necesitar más que eso. Goti. Ok. Bueno, va a ser un pequeño corte entre lo que viene siendo batalla y batalla para que no esté tan un tiempo la demora. Ahí estamos, vemos. Ok, aquí estamos de vuelta. Y obviamente empezamos primero. Ok, el problema más grande aquí es este Meliodas. Y afortunadamente tiene el link de Sariel. Entonces nos agarramos ese problema ahorita. Eh, el Monspeed tiene reliquia. Oye, interesante cuando menos. Mm, viene la ulti. Ah. Dijo, digo ulti, digo esto, la, el ataque en área. Ah, no, pues esto va a ser facilita, eh. XD, XD, XD. Ok, no es tan mal. Y, y obviamente Scanor posando para la cámara. 
Ok, no tan mal, ¿eh? Me sirve, Messi. <ríe> Vamos de vuelta una vez más. Ok, hacemos esto, golpeamos en área. Y aquí el problema principal es primero este. El King, porque si nos desintegra... Pues si se meten en desventaja nos va a desintegrar en teoría. Mm, vamos a ver el escándalo cuánto pega. Ok, me sirve. Y aquí eliminaría otro. Oh. Ah, no, pues no. Ah, sí, pero revivía que ya sepa. Ok, ni tan mal. Mm -hmm. Uy, uy, uy. Ah, mete de ruptura de defensa. Pero fue en área. Así ah, fue en área. Ok, se puso chistoso el asunto. Ok, eh, para tratar de robar un poco más de estadísticas y curar al equipo, voy a pegar con el Naofumi. Voy a pegar con Roxy y este golpe en área y ya estaríamos. Para que Escanor me pose otra vez, sí, ok. Ok, está aguantando el Gloxinia Pero en teoría tendría que explotarla ahorita Por poquito Y venzo a lo que viene siendo la de Lane Ok, ni tan mal Focusal no fumi Oye tú, oye tú Y los damajes esos que se aventó Tremendo, eh y no tengo habilidades de Naofumi para curarlo. Bueno, no pasa nada, supongo. Uh, pues nada. ¿eh? Hacemos esto, esto y esto. Oye, oye, ¿cómo que me falló dos criteos? No, hombre, qué triste es esto. Bueno, ahí nos vemos. Ok, esa es la penúltima batalla de lo que viene siendo este, este, esta segunda torre. Si bien digo segunda, empecé con la segunda, ya falta la primera y la tercera. Era nada más que nada para empezar con el equipo de Scanner. ¿Hay, un, ¿Hay una importancia en el orden de equipos? Probablemente sí, pero yo siempre uso primero equipo demonios y segundo equipo humanos y tercero desconocidos. Ok, así que bueno, eh, vamos a usar este golpe aquí y seguimos con la misma técnica para ver los damajes de Escatruco. Este es... Ah, no, pensé que era Nanashi, pero no, es el Shin, este. ¡Ah! Pobrecito, pobrecito equipo de catástrofes. ¿Cómo se nota que está pochísimo a día de hoy? Ok, ese es el último de, los, de la torre de humanos. Entonces, bueno. Digo torre de humanos, pero es porque yo llevo humanos, no por otra cosa. Ok, esto se nos puede poner re especial, eh. Vamos a hacer el golpe en igual. Y en teoría tendríamos que vencer al tir con este dos movimientos, en teoría. O puede que no. No. Es que como. Es que es la bronca. Los que tienen capeo de daño, ellos tienen capeo de daño por la Diane. Pero los que tienen capeo de daño, como le bajan la vida máxima con este cosito que mete Scanor, el siguiente golpe pues ya no aplica tanto tampoco. Esa es una única pega que le veo. No son tantos personajes de capeo de daño a día de hoy, pero aún así. Mm, ok, aunque nos bajen cositos no vamos a tener problema ahorita. Vamos a ver si podemos eliminar esta cosa de aquí porque se está poniendo molesta. Lo que tanque el Naofumi, eh. Obviamente hay un capeo de daño y explosión. Listo. Ok, me sirve. Pues bueno, no salieron cartas de escanor. Tremendo. Paciencia. Paciencia. Ay, qué bonita. Bueno, ya acabamos con esto y ya estamos. Ahí te vas a ver un pequeño corte para el equipo de demonios. Igual te voy a enseñar las builds y las skins. Listo. Facilito, la verdad.
<risa> ok, guapos y guapas, lo que tenemos aquí ahora es el equipo de demonios, ok, con King. Porque King para uh, hacer más fácil al melee das este, ok. Este es un equipo que llamo yo One Shot porque lo hago en un turno por lo general. Les enseño rápidamente primero las skins que tienen y que no tienen los bichitos, ok. Y no tiene reliquia este pibe. Aquí, este sí está full skins, pero pues a ver, es el melee das, ¿no? Y. Eh, el Starosa no tiene absolutamente nada El pobre es cosita fea Y el King tampoco Ok, para que lo tengas en cuenta En lo que vienen siendo equipamientos Te enseño cómo van armados Ataque crítico, ataque crítico Y no es suyo, esto es vida defensa Pero para acabar esto más rápido vamos a meter ataque crítico Y Starosa Tiene también que yo recuerde Bueno, es vida defensa, ok, ahí estamos Facilito, también no hay ningún set en particular Así que ahí vamos Ok, empieza lo bueno. Repito, es como una especie de equipo one shot, raro. Entonces, para que lo tengas en consideración. Lo primero que hacemos es pegar con King. Lo segundo es con Celdris. En caso de no tener el Celdris LR, que yo lo entiendo, puedes usar al Rey Demonio. Ok, también funciona. Y aquí la ulti del Meli. No la ulti, el golpe en área. Uh -huh. Pap. Uy, casi me los guanchoteo. Creo que es por el bicho este el... que no pude. Pero en teoría no tendrían que bajarme el escudo de nadie. Aumento de ataque. Ay, no. Mi King. Uy, uy, uy. Oye, se puso serio el equipo, eh. Ok, menos mal tengo esto. Porque no friegues. Esa no me la esperaba tú. Y, bueno, es que también tienen al, al Gloxin y LR. Esa cosa peligrosa. No se lo baja. No se lo baja, ayuda. Uh, ok, me voy a quedar sin King. Uy, por poquito. Ok, eh, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Oye, mendigo Gloxinia, eh, da cosito. Ok, tiene la desventaja esta, ¿no? Invasión sí. Listo, facilito. Sí, ok. Listo. Ok, segundo equipo. Ok, un... Eh, um... Hmm. Voy a creer que me lo paso esto épicamente como pienso que me lo paso siempre. Y si no es el caso, XD. Ok, King hizo bastante más daño aquí, se nota. Ok, ni se diga de este pibe. Y pum pum. Sí, mira es lo que te digo. O sea, es por el Gloxini en la batalla anterior, eh. Porque si no se lo pasan de una. Ok, le puse esto iniciar antes, pero es contra el equipo de desconocidos. Ok, ok. Igual pegamos con el King, con el Celdris y con el Meliodas. Ok, igual ya que hay un problema. Uy, 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 lo que me están tanqueando. Ah. XD. Igual tuve que usar el golpe en potencia aquí. En teoría no tendríamos que morir nadie. En teoría, y si no ya chi. Exacto. Tir, po tir pocho. Eh, ok, pegamos con este para robar un poco de, de vida para los bichitos. Ya con el melee. Y ya estamos. Okay. Listo. Ni tan mal. Sí, ok. Bueno, vamos a la siguiente. Ahorita lo van a ver cuando llega el equipo de desconocidos, pero el equipo que más me flaquea es el de... El de humanos, porque aguanta bien y chamean bien, pero es el que más me tarda. Entonces, es, es como que la sección más larga del video esa. Pero no pasa nada. Aquí golpe en potencia porque todos tienen aguante. Esto y esto. 
Todos tienen el... Es curioso este equipo, eh, cuando menos. En mi opinión. Ah, no debería aguantar. No deberían aguantar. Exacto. <ríe> no deberían aguantar. Ok, bueno, el último enemigo de la torre está, eh, es de demonios. Eh, digo torre de demonios porque es el equipo que utilizo, ¿verdad? Eh, hacemos esto, hacemos esto, debe estar facilito. Igual ahorita que vayamos al siguiente equipo te enseño cómo están equipados y así. Para que veas cómo están bulleados y tal. Ok, todos tienen un aguante, ok. ¿Por qué me refiero con aguante? El super despertar le da un poquito de disminución de daño. Listo, pero igual, facilito, nada que el Meli no pueda chambear. Es que Meli está rotísimo. Meli está rotísimo, pibe. Bueno, segundo hecho, nos vemos ahorita en el tercera torre. Con la explicación, obviamente. Ok, estamos aquí con el tercer equipo. Estamos viendo que es Desconocidos con Tyr y Fitoria. Ok, te voy a enseñar épicamente primero el, qué skins manejan. Y verás viendo el CC y los cositos de los personajes. Eh, lo que viene haciendo Fitoria está full skin también. Ok, las skins que salieron en su momento. Y con su reliquia, obviamente. Lo que viene siendo Gela, le faltan skins. Igual y este fin de año. O en, eh, les compro skins para que esté maxeada. Y listo. Eh, lo que viene siendo Nanashi, el año a finales del año pasado le pude comprar las skins, pero eh, no las he subido. No hay no recursos. Y el Deer, el bichito este, no tiene skins. Aunque también le harían falta, eh, pobrecito. Eh, pero poco más, en cuestión de equipamiento el tío tiene un ataque crítico que no es suyo eh, la Victoria tiene un ataque crítico que sí es suyo la, la Hell tiene un ataque crítico que es suyo y el Nanashi vida defensa ok, eh, vamos a la batalla y ahí vemos uh. ok, estamos aquí en la primera batalla eh, la técnica es la siguiente primero, le explico rápidamente cómo funciona esto al estar tir, el tanquea papu, un ratito entonces, bueno, por eso tiene el... El, tari, el Sariel, digo el Tarmiel eh, Entonces, fino Entonces lo que hacemos aquí es Un golpe en área de Gela, un golpe en área de Tyr Y un golpe en área de Fitoria Y por norma general Debería ser más que suficiente No sé si con el Gloxinia será el caso Pero por norma general tiene que ser así y Igual y mueren todos menos Gloxinia otra vez, eh y sí, es que Gloxinia... Ah, y el coso de abajo por pasiva. Bueno, el este, el Helbram no murió por pasiva, no por otra cosa. Ok. Ah, igual no pegan tanto por las cosas de Nanashi. Me resirve. Ok, eh, pegamos con este, pegamos con este. Y no les va a hacer falta, pero con este. Es que aparte de que si te toca que te pega el enemigo, eh, te tanquean un rato por la pasiva del Nanashi. Entonces me sirve. Listo. Facilito. Vamos a lo que viene siendo la siguiente batalla. Ok, empezamos. Obviamente, ¿verdad? Mm -hmm. Igual, la misma técnica. Y si bien hay un Nanashi, digo, un tiro aquí, no pasa nada. Hacemos esto, hacemos esto y después hacemos esto. ¿Por qué gela primero? Porque yo recuerdo disminuye la resistencia crítica o algo así. Reducción de pro... Ah, no. Ok, reduce las estadísticas de crítico de ellos. Ok, ni tan mal. Y viene esta chica y ya para su casa. Y un... Listo, facilito. Ya ves la idea de los equipos, es one shotear. Eso me, eso me lo puedo hacer con el equipo de demonios y el equipo de desconocidos. Con el equipo de humanos no puedo tanto, pero al menos sé que aguantan bastante por lo que tenemos actualmente de bichitos. Así que vamos al siguiente. Ok. Ese equipo de, de catástrofes con Arturo. Vaya equipo más raro, tú. En mi humilde opinión. Hacemos esto, esto y esto. Es igual siempre, ¿eh? No cambia nada. Siempre es igual el combo. Ah, de hecho Tyr va a terminar la chamba ahorita, eh. Pium. Vaya. ¿Quién diría que este suceso pasaría? Y dirás tú, bueno, tengo a Gela, tengo a Nanashi, tengo a Tyr, pero no tengo a Fitoria. ¿Quién utilizo? Si tienes alguno de los Goaters, te sirve, porque haces su primera habilidad de Gela, después ranca para Tyr y golpe en área de Tyr y debería funcionar también. Vamos al siguiente. 
Ok, esta es la penúltima batalla. Después de esto ya vamos a ver la última. Obviamente, ¿verdad? XD, XD, XD. Pero el chiste es que pues ya casi acabamos también. Ok, son equipos rápidos los que manejo en dos torres. Pi, 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 pi. Hacemos esto igual, esto igual. ¿Y por qué este orden? ¿Por qué estos dos primero y después esto, esta chica? Porque ella, ella se mete un bufito de más daño conforme aliados desconocidos meten crítico. Entonces para que el golpe de victoria pegue un poco más. Mm. Ah. ¿Y, es, ¿Y sabe por qué aguanto? Bueno, quién sabe. Pero facilito. Facilito, vamos al último piso Listo, el último de esta torre desconocida son demonios Oye, están bonitas las skins del rey demonio y Starosa eh, Están bonitas, eh, la verdad Me llama la atención que este no tenga skin consider Ah, no, es la escala del modo asalto, ¿no? Ok, listo, no voy a rendir eh, Ok, pues nada, tal vez batallemos un poco por la gela Pero los demás deberían implosionar ahorita Pum o puede que no. A ver. Ah, sí. Voy a morir 3 de 4. Ah, no, lo 4, mi loco. Bueno, tremendo. Tremendo, la verdad, eh. Yo sé que este es un video un poco largo de 7DS, pero eh. Espero al menos que te llamen la atención los equipos, que te sirvan si los tienes, ahí comiendo polvo y tal, épicamente. Y para qué haces la. la, la bueno, para si eres nuevo. ¿Para qué se hace la torre del Ebre? ¿Para reclamar estas cositas? Que te van a servir para comprar lo que viene siendo aquí estas monedas de super despertar. Ok, al menos se, eh, se usan para eso. Yo uso para eso. Hay gente más tryhard que pues alcanza para más. A mí me alcanza en 10 semanales y 10 semanales con para más los eventos que vayan metiendo y tal. Pues no voy mal en lo que vienen siendo monedas, ¿no? La verdad, no te lo he de negar. Ah, y si completas esto fácil, pues te dan más recursos todavía. Eh, para que lo tengas en consideración. Y claro. Y para los que le sepan al 7DS me estarán preguntando ¿Y cuál es tu CS Box? Porque eso da estadísticas también eh, Te enseño rápidamente El CS Box es de casi 10 millones ¡Sí! Pero independientemente de eso es lo que manejo yo ahorita Y pues monedas LR Tengo eso, 120 Entonces, bueno, poco más Espero que te haya gustado el video y nos vemos después Papas y guapas, bye